。对于生前信托和遗产规划，我们之前呢已经做了不少的科普。包括文章、讲座、视频、podcast 等等，但最近呢，我们收到了很多非常有针对性的问题。现在借助 AI Law 的平台来和大家聊一下。如果今天你们就这些基本的问题无法达成共识，或者你们考虑的是防火、防盗、防配偶，防盗一个程度是你们根本无法一起做规划，那这个视频呢就不适合你。欢迎来到我们的 US Law 本民法律第一频道，记得订阅我们，并且开启小铃铛获取最新视频哦。最近大家比较关心的呢，主要是两大问题。第一，由于美国的法律里，过失方有配偶和小孩的情况，过失方的父母并没有继承权，那么有没有办法保障自己去世以后父母的生活呢？第二，如果夫妻一方先去世，仍然健在的配偶再婚再育，那有什么办法可以保障自己未成年小孩的权益？我在这里呢，首先要说两个大的前提，就是我们今天讨论的仍然是夫妻两个人希望共同规划的情况。也就是说，大家整体的目标呢还是一样的。如果今天你们就这些基本的问题无法达成共识，或者你们考虑的是防火、防盗、防配偶，防盗一个程度是你们根本无法一起做规划，那这个视频呢就不适合你。你们需要各自寻找律师来分配你们各自一半的财产。第二呢，就是说我们律所呢主要是基于在加州的，所以这个视频里所讨论的情况都适用的是加州法律。而加州呢是共同财产的州，一般啊，大多数情况下面，婚后获得的财产呢都是共同财产。那我们首先呢来说第一点，在加州法律里面，过失方的父母的继承顺序呢比较靠后，这是和国内一个很大的区别。国内的继承顺序我们常说叫做三分天下。即当一个人去世的时候呢，他的父母、他的小孩、他的配偶各自可以获得去世方的三分之一的财产。但在加州呢，一般都是先在孩子和配偶之间进行分配，只有在没有孩子的情况下，过失方的父母呢才可以获得一部分去世的人的个人财产。注意啊，还不是共同财产，是这个人的个人财产。当然，这里说的呢是没有任何规划下的默认的继承顺序，具体的如何分配仍然可以通过信托和遗嘱来提前约束。那如何保障自己父母的生活？那夫妻两个人呢，最好就此能够协商一致。首先当然是最简单的，就是在自己还活着的时候呢，就把一部分的钱给到各自的爸妈。其次，两个人的人寿保险和公司的 term insurance 等等，也可以在协商一致的前提下面呢，受益人各写各妈。再者，也可以在信托里面约定，任何一方一旦去世，他所健在的父母呢，就可以马上获得一部分的财产。当然，这里面有一些需要考虑的地方。比如说，父母生活在哪个国家，会不会产生税收的问题？夫妻两个人有没有兄弟姐妹？也就是说，当父母去世的时候，他们获得的这笔财产最终会被怎么处理？这都是需要具体情况具体分析的。第二，夫妻一方先去世，仍然健在的那位再婚再育，如何保障自己小孩的权益，取决于夫妻二人的移民身份。家庭状况和资产情况，信托有几种形式可以选择，其中有一种是在一个人去世以后，两个人的财产一分为二，甚至一分为三，属于去世的那一方的部分进到一个不可撤销信托里，其受益人也就是夫妻两个人当时设立信托时候的受益人，一般呢就是那段婚姻里的小孩，是不能被后去世的那位配偶所更改的，也就是说，用这种形式的信托，一定程度上可以保护至少夫妻二人一半的财产是去到了最初的受益人那里，而后走的那一位。的那一半财产呢？因为理论上本来也是属于他的财产，他是可以随便处置的。当然，这类信托通常伴随着更高的管理和维护的成本，也减少了机动性。可以说和大多数事情一样，收益常常是伴随着代价的。关键是看哪一种更适合你，以及你更看重哪一方面。如果对这类问题比较感兴趣的话呢，也可以联系我们进行有针对性的咨询。如果今天的节目对你有帮助，那就帮我们订阅、点赞、分享吧。有任何问题，也欢迎在评论区留言。你的法律问题，我最关心。